దేవునికి మొదటి స్థానం ఇచ్చి ప్రార్థించడం there was no one who lived on earth who prayed and communicated with god and god heard him every time like jesus christ when he was on earth as a man yesu christu bhoomi meeda oka manishiga unnappudu aayana devuniki prarthinchina vidhanga devunitho sambhashinchina vidhanga aayanu devudu prathisari vinna vidhanga evaru ee bhoomi meeda jeevinchaledu and so if there's anyone who can teach us how to pray and communicate with god it's jesus kanuka devuniki ela prarthinchalo ఆయనతో ఎలా సంభాషించాలో మనకు నేర్పించగలిగిన వారెవరైనా ఉంటే అది ఏసే మాథ్యూ చాప్టర్ 6 అండ్ వర్స్ 9 వి వర్ కన్సిడరింగ్ హౌ వి షుడ్ నాట్ ప్రే ఫస్ట్ జీసస్ క్లియర్డ్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రబిష్ మత్తాయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం ఎలా ప్రార్థించకూడదో చూచాము యేసు మొదట నేల మీద ఉన్న చెత్తనంతటిని తీసివేశాడు యు నో జస్ట్ లైక్ you go to an empty plot of ground there's a lot of rubbish and you got to clear it all out of found to dig out all the ground before you lay a foundation meer oka kali sthalaniki vellinappudu akkada chaala chatta unte meer punadi vese mundu meer dann antatini teesivesi aa nela antatini travvali in the same way jesus cleared out all the garbage by first telling people not to pray seeking man's honor and not to pray thinking that god will hear you if you keep on repeating with many words adhe vidhanga yesu modatiga prajalato manushula ganata koraku prarthinchavaddu meeru vistaramaina matalu pade pade chepte devudu vintadu anukoni prarthinchavaddu ani cheptu aa chettan antatini teesivesadu then he said now that we have cleared those two things and um, if you have any doubt that god doesn't know your need get all that out of your mind aa rendu vishayalu cheppin tarvata దేవునికి మీ అవసరత తెలియదన్న సందేహం మీ మనస్సుల్లో ఉంటే దాన్నంతటిని తీసివేసుకోండి అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన మీరు ప్రార్థించినప్పుడు ఇలా మొదలు పెట్టండి అని చెప్పాడు పరలోకమందున్న మా తండ్రి అయితే ఈ కారణం వలన మన ప్రార్థనను అలా మొదలు పెట్టాలని యేసు మనతో చెప్పాడు క్రొత్త నిబంధన అంతటిలో ప్రార్థనకు జవాబు రావాలంటే అతి ముఖ్యమైన అవసరతల్లో ఒకటి విశ్వాసమని పేర్కోబడింది that when you ask god for wisdom he's talking about wisdom there but the principle applies for any prayer nizaniki bible yakob rasina patrika okato adhyayamlo em cheptundante meeru devunni gnanam koraku adiginappudu atadu akkada gnanam guchi cheppadu kaani aa niyamam ye prarthanakaina vartistundi when you pray he says in verse james 16 let him ask in faith without any doubting yakobu okati arlo em cheppadante ఒకడు ప్రార్థించినప్పుడు అతడు ఏ మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలను సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును అట్టివాడు ప్రభువు నుండి ఏమీయూ పొందడు సో వి సీ హియర్ దట్ ఫేత్ ఇస్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రిక్వైర్మెంట్ కనుక విశ్వాసము చాలా ముఖ్యమైన అవసరతని మనం ఇక్కడ చూస్తాము మనం ప్రార్థించి దేవుణ్ణి దేనికోసమైనా అడిగినప్పుడు మీకొక అవసరత ఉన్నా కూడా మీకు భారం ఉన్నా కూడా మీకు దాని కొరకు గొప్ప ఆశ ఉన్నా కూడా మీరు దాన్ని అత్యవసరంగా కావాలనుకుంటున్నా మీకు విశ్వాసం లేకపోతే మీరేమీయూ పొందరని బైబిల్ యాకోబు ఒకటి ఎందులో చెప్తుంది ప్రభువు నుండి ఖచ్చితంగా ఏమీయూ పొందరు అయినా కూడా అనేక మంది దీని ప్రాముఖ్యతను గ్రహించరు నేను ప్రార్థన చేశాను కదా దేవుడు వినే ఉంటాడు 
అని వారు అనుకుంటారు ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే నువ్వు విశ్వాసంతో ప్రార్థించావా దేవుడు వింటాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా లేక ఆయన విన్నాడో లేదో నీకు ఖచ్చితంగా తెలీదా you like the atheist who wonders whether there is a god up there listening to us at all the bible says he who comes to god must believe that god exists in hebrews 11:6 and that god is a rewarder of those who diligently seek him asalu pai nundi mana prarthana vine devudu unnada ani sandehinche nastikuni vale nu unnavu devuni yaddaku vachu vaadu ayana unnadaniyu tannu vedaku variki phalamu dai cheyi vaadaniyu nammali అని హిబ్రియులు పదకొండు ఆరులో బైబిల్ చెప్తుంది ఇది విశ్వాసము మొట్టమొదటిగా నిన్ను వినగలిగే దేవుడు ఉన్నాడని నువ్వు నమ్మాలి రెండవదిగా తన్ను జాగ్రత్తగా వెదకు ప్రతి ఒక్కరికి వారెవరైనప్పటికీ దేవుడు ఫలము దయచేస్తాడని నమ్మాలి సో ఇన్ ఆర్డర్ టు encourage and strengthen our faith jesus told us to begin our prayer by saying our father who art in heaven kanuka mana vishwasanni protsahinchadaniki balaparchadaniki mana prarthananu paralokam andunna maa tandri ani modalu pettamani yesu cheppadu because in those two statements our father who art in heaven we have two facts concerning god which will strengthen our faith endukante paralokam andunna మా తండ్రి అనే ఈ రెండు మాటల్లో మన విశ్వాసాన్ని బలపరిచే దేవునికి సంబంధించిన రెండు వాస్తవాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆయన మన తండ్రి అని ఆయన ఒక పెద్ద సంస్థ యొక్క అధిపతి కాదు ఆయనను కలుసుకునే అవకాశం వస్తుందేమోనని ఆశిస్తూ మనం ఆయన తలుపు వెలుపుట నిలబడిలేము He is not some great religious leader with whom we are trying to get an audience and for which there's a big waiting list. No. Ayana manam kalusukovadaniki prayatninche oka goppa mata nayakudu kaadu. Ayana darshanam kosam manam varulu theranakkaraledu. He is a loving father. A child can go and see his father and talk to his father anytime. Ayana oka prema gala tandri oka bidda velli tana tandri ni eppudaina kalusukovachchu. Tana tandri tho eppudaina maatladavachchu. And so can you. That's what Jesus taught. మీరు కూడా అలా చేయొచ్చు. యేసు ఆ విషయాన్నే బోధించాడు. Our Father, one who loves us, cares for us, is interested in us, wants to help us in every possible way. మన తండ్రి మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు. మనలను పట్టించుకుంటున్నాడు. మన ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. ప్రతి సాధ్యమైన విధంగా మనకు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడు. That truth must be established in your mind when you pray that you are talking to a father. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు మీరు ఒక తండ్రితో మాట్లాడుతున్నారన్న సత్యం మీ మనసులో స్థిరపడిపోవాలి మన గత ధ్యానంలో చూసినట్టు మనం ప్రార్థించిన ప్రతిసారి ఈ మాటలను చెప్పడమే కాదు గాని మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఈ మాటల యొక్క యథార్థత గూర్చి అవగాహన కలిగి ఉండాలి మనం ఒక తండ్రికి మన తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నామని రెండవదిగా పరలోకమందు నివసిస్తున్న వానికి ప్రార్థన చేస్తున్నామని అవగాహన కలిగి ఉండాలి to whom we are praying manam prarthinchedi paralokamlo paripalinche vishwam antati paina adhikaram gala devuniki so it's not only somebody who loves us but also somebody who has got such fantastic power that he runs the universe he's in heaven kanuka aayana manlanu preminche vaadu maatrame kaadu gaani aayanaku enta adbhutamaina shakti undante aayana vishwan antatini naduputunnadu aayana paralokam andunnadu now because we know he loves us he loves us our faith is strengthened aina manlanu premisthunnadani manaku telusu ganaka mana vishwasam balaparachabadindi and because we know he is almighty and has all power again our faith is strengthened aina sarva shakti mantudani manaku telusu ganaka mana vishwasamu marala balaparachabadutundi two things we need to know 
one is that god loves us perfectly and then the other that god is almighty aa rendu vishayalu manam telusukovali okati devudu mallanu paripurnanga premisthunnadani rendavadi devudu sarvashaktimantudani and both these things come forth in that first sentence in this prayer ee rendu vishayalu ee prarthana yokka modati vakyamlo vastayi our father who loves us who art in heaven and those therefore sovereignly in control of everything that happens manlanu preminche mana tandri paralokamandunnadu ganaka jarige prati danini tana sarvadhikaramuto niyantristhunnadu so if we don't begin here we will not have faith kanuka manam ela modalo pettakapothe manaku vishwasam undadu so when you begin to talk to god or you're going to ask him something or say something is good to pause and ask yourself to whom are you talking kanuka meeru devunito maatladadam modalo pettinappudu meer aayanannu edaina adagabothunna leka edaina cheppabothunna meeru aagi meeru evarito maatladutunnaru ani mimmunu meeru prashninchukovadam manchidi and once you have you are sure you're talking to one who loves you intensely and one who's got power to do everything in this universe meeru maatladedi mimmunu gaadanga premisthunna vaanitonani ee vishwamlo edaina cheyagaligina shakti unna vaanitonani meeru nischayinchukunnaaka once we've seen the greatness of god the greatness of his power and the greatness of his love then we are ready to pray మనం దేవుని గొప్పతనాన్ని ఆయన శక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆయన ప్రేమ యొక్క గొప్పతనాన్ని చూచాక మనం ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము లేకపోతే మన ప్రార్థన ప్రయోజనకరమైనదిగా ఉండదు ఎందుకంటే అది విశ్వాసం లేనిది దేవుడు అపరిచితుడైనట్లు మనం ఆయనతో మాట్లాడితే మనం సుదీర్ఘమైన ప్రార్థనలు చేసినా ఏమీ జరగదు నా ఊహ ఏంటంటే క్రైస్తవులు చేసిన చాలా చాలా ప్రార్థనలకు జవాబు ఉండదు వాటిల్లో బహుశా తొంభై శాతం ప్రార్థనలకు జవాబు ఉండదు ఎందుకంటే విశ్వాసం లేదు now when it comes to earthly things uh, you may imagine that you got some answers to god from god in prayer aithe bhoo sambandhamaina vishayalaku vachesariki meeku prarthanalo devun nundi konni samadhanalu vachayani uhinchukovachu but jesus said in matthew 5 that god is such a good god that he makes the sun to rise on the good person and the evil person kaani yesu mattaiso vartha 5th adhyayamlo దేవుడు ఎంత మంచివాడంటే ఆయన మంచివారిపైనా చెడ్డవారిపైనా సమానంగా సూర్యోదయాన్ని కలుగు చేస్తాడని చెప్పాడు ఆయన నీతి మంతులపైనా అనీతి మంతులపైనా సమానంగా వర్షం కురిపిస్తాడు కనుక భౌతికమైన ఆశీర్వాదాలు అందరికీ ఇవ్వబడతాయి వారు ప్రార్థించకపోయినా వారు వాటిని పొందుతారు the atheist gets rain on his farm without praying about it oka nastikudu varsham kosam prarthana cheyakundane tana polam paina varshanni pondutadu so i am not talking about these general blessings that everybody gets kanuka andaru ponde ee samanyamaina deevanalnu gurchi nenu maatladatam ledhu but specific things when we ask god for it you can have it if you ask in faith kaani manam devunni pratyekamaina vishayalu koraku adigithe మీరు విశ్వాసంతో అడిగితే మీరు దాన్ని పొందగలరు ఆర్ ఫాదర్ హు ఆర్ ఇన్ హెవెన్ వన్ హు లవ్స్ మీ పర్ఫెక్ట్లీ వన్ హూస్ గాట్ ఆల్ మై పవర్ పరలోకం అందున్న మా తండ్రి నన్ను సంపూర్ణంగా ప్రేమించేవాడు సర్వశక్తి కలిగిన వాడు అండ్ ది ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రేయర్ ఇన్ మాథ్యూ 6 ఇస్ హలౌడ్ బి దై నేమ్ మత్తై స్వార్త ఆరో అధ్యాయంలో ఉన్న ఈ ప్రార్థన యొక్క మొదటి మనవి ఏంటంటే నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక ఈ ప్రార్థనలో ఆరు మనవులు ఉన్నాయి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక దై కింగ్డమ్ కమ్ నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక దై విల్ బి డన్ ఆన్ ఎర్త్ ఇస్ ఇన్ హెవెన్ 
నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి ఎందును నెరవేరును గాక మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయుము మా రుణస్తులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మా రుణము క్షమించుము మమ్మను శోధనలోకి తేక కీడు నుండి మమ్మను తప్పించము మొదటి మూడు దేవునికి సంబంధించినవి and the next three concern our needs and the needs of our fellow believers tarvata moodu mana avasaratalaku mana toti vishwasula avasaratalaku sambandhinchinavi so we see here before we come to our needs jesus taught us to pray concerning god's kingdom and his glory and his name kanuka mana avasaratalaku manam vache mundu yesu manaku devuni rajyam gurinchi aina mahima gurinchi ఆయన నామం గురించి ప్రార్థించడం నేర్పించాడు తద్వారా దేర్ బై హీ వాస్ టీచింగ్ అస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పుటింగ్ గాడ్ ఫస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆ విధంగా ఆయన మనకు మన జీవితాల్లో దేవుణ్ణి ముందు పెట్టడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నేర్పిస్తున్నాడని ఇక్కడ మనం చూస్తాము ఈవెన్ దో అవర్ నీడ్స్ మే బి డెస్పరెట్ అండ్ వెరీ గ్రేట్ జీసస్ స్టిల్ టాట్ అస్ టు పుట్ ఇట్స్ సెకండరీ మనకు కావలసినవి ఎంతో అత్యవసరమైనవి ఎంతో గొప్పవైనా కూడా యేసు వాటికి రెండో స్థానం ఇవ్వమని చెప్పాడు ఎందుకంటే మీరు దేవుని రాజ్యాన్ని మొదటి వెదిగితే మిగతావన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి సో ఇఫ్ యూ డోంట్ సీక్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ అండ్ సీక్ దోస్ అదర్ థింగ్స్ మీ మే గెట్ సమ్ దెమ్ బట్ దే వోంట్ బి హెల్ప్ అవర్ బ్లెస్సింగ్ that's the thing kanuka manam modata devuni rajyanni vedakkonda migitha vaatini vedigite manam vaatillo konnitinni pondavochemo gaani avi manaku sahaya padavu aashirvadakaranga undavu adi vishayam so jesus taught us to be centered in god in our life and also in our prayers kanuka yesu mana jeevithallonu mana prarthanallonu devunni kendranga kaligi undalani nerpinchadu the trouble with the entire race of man ever since adam days adam's days we are centered in ourselves adamu dinala nundi manava jat antadito samasya entante manaku kendramu maname one result of sin coming into adam's race is we are centered in ourselves adamu santatiloki paapam raavadam yokka oka phalitam entante manam manalone kendrikrutamai unnamu we think always of what we can get out of it మనకు దాని నుండి ఏమొస్తుందా అని మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాము ఇది నాకు నా కుటుంబానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది లోకంలో ఉన్న ప్రతి వ్యాపారవేత్త ఆ సూత్రంతోనే జీవిస్తాడు దాని నుండి నేనేమి లాభం పొందగలను అది నాకెలా ఉపయోగపడుతుంది క్రైస్తవులలో అత్యధిక శాతం మంది ప్రజలు కూడా అదే నియమం ప్రకారం జీవిస్తారు ఇది నాకెలా ఉపయోగపడుతుంది అయితే యేసు మనలను పాపం నుండి రక్షించడానికి వచ్చాడు ఆయన మనలను ఆ వక్రమైన కుటిలమైన వంకరైన క్రైస్తవత్వం నుండి రక్షించడానికి వచ్చాడు అటువంటి క్రైస్తవత్వంలో మీరు ఇతరులకు ఆత్మానుసారులైనట్లు బయట కనబడే మతపరమైన అభిప్రాయాన్ని కలుగు చేస్తారు కానీ మీ రహస్య అంతరంగ జీవితంలో లోకంలో ఉన్న లోకస్థుడైన వ్యాపార వేత్త వలె మీ సొంత లాభాన్ని మీరు చూసుకుంటున్నారు అది వేషధారణ మనం మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవలసిన అవసరం ఉంది రోమా పన్నెండు రెండులో బైబిలు దాన్ని మన మనస్సు నూతన పరచబడుట అని పిలుస్తుంది is something which leads us to look at everything from God's point of view first and not our selfish 
self-centered viewpoint mana manasu nootana maguta manalanu mana swartha puritamaina swiya kendri krutamaina drushtikonam tho kaakunda prathi danni modata devuni drushtikonam tho chottaniki nadipistundi so looking at it from god's viewpoint we say first of all we want to pray lord concerning your name your name is dishonored in the world we don't want it to be dishonored kanuka danni manam devuni drushtikonam nundi chustu manam mottamadatiga em cheptam ante prabhuva memu nee naamam gurinchi prarthinchal anukuntunnamu nee naamam ee lokamlo avamana parachabaduchunnadi adi avamana parachabadalani mem korukodam ledu we want your kingdom to come in the world the world is being ruled by the devil right now nee rajyam ee lokam loki raavalani mem anukuntunnamu ippudaithe ee lokam apavadi cheta paripalinchabadutundi we want you to come in and rule in your kingdom nuvu vachi nee rajyam lo paripalinchalani mem korukuntunnamu and we want your will to be done nee chitta neraveralu anukuntunnamu Lord the world is full of people who are doing their own will I'm doing my own will too but Lord have mercy on us Prabhu a ee lokam anta tama santa chittam chese vaari tho nindi undi nenu kuda na santa chittanni chestunnanu kaani prabhu a mammunu kanikarinchu and help us to do your will on earth exactly like it is done in heaven Paralokamlo nee chittam nerveru chunnatle bhoomi meeda memu nee chittanni cheyadaniki sahayam cheyi and heaven is done joyfully cheerfully by the angels and i want to do it exactly like that in my life paralokamlo nee chittanni devadutalo aanandanga utsahanga chestaru danni kachithanga aa vidhangane naa jeevithamlo cheyalanukuntunnanu so a concern for god's name for his kingdom and his will should be primary kanuka devuni naamam koraku ఆయన రాజ్యము కొరకు ఆయన చిత్తము కొరకు యోచన ప్రధానమైనదిగా ఉండాలి అప్పుడు మనం సరిగ్గా ప్రార్థన చేయటం నేర్చుకున్నట్లే